சோழபுரம் கிராமத்துல நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க ராஜு காலா நட்டு பப்பு அவங்க நாலு பேரும் எப்பவும் ரொம்ப சந்தோஷமா விளையாடுவாங்க ஒரு நாள் அவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து கில்லி தண்டா விளையாடினாங்க கில்லிய ரொம்ப தூரம் அடிச்சு சந்தோஷமா விளையாடினாங்க அவங்களுக்கு கில்லிய ரொம்ப தூரம் அடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எப்பவுமே பப்பு அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் கில்லி அவன் தூரமா அடிச்சதுல அந்த கில்லி மரத்துல அடிச்சு கீழே விழுந்துருச்சு இத பார்த்த உடனே பப்புக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஏ ஒன்ன பப்பு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இத நான் பிடிங்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்த முறை நான் அடிக்கும் போது இதுல சிக்க கூடாது இல்ல இது மட்டும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா என்னோட கில்லி எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் தெரியுமா யார் அந்த முட்டாள் நம்ம கிட்ட யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா நம்ம கிட்ட இல்ல என்னதான் யாரோ என்னோ சொன்னாங்க போய் பாக்குறேன் அத விடு அங்க கிணறு இருக்கு வா அங்க போய் தண்ணி குடிக்கலாம் செடியை <laughs> உனக்கு இப்பவே நான் ஒரு சாபம் குடுக்குறேன் நீ இதே போல செடி ஆயிடுவ இல்ல இல்ல முனிவரே என்ன நீங்க மன்னிச்சிடுங்க தெரியாம அந்த செடி உங்க மேல விழுந்துருச்சு நான் வேணும்னு அது உங்க மேல போடல நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கத்தான் இங்க வந்தேன் ஏன் சாபத்தை நீ திரும்ப பெற முடியாது இல்ல இல்ல முனிவரே நான் இல்லாம எங்க அம்மா இருக்கவே மாட்டாங்க தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க விடிஞ்சதும் சூரிய ஒளி மேல பட்ட ஒண்ண திரும்ப நீ மனுஷனாயிடுவ யாராவது உன்ன கண்டுபிடிச்சு உன்ன புடுங்கி எரிஞ்சிட்டாங்கன்னா நீ எப்பவும் போல மனுஷனா மாறலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உன்னை யாரும் பிடுங்கலன்னா நீ எப்பவும் போல இதே மாதிரிதான் இருக்கணும் மாறவே முடியாது ஆனா ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோ இத மட்டும் நீ யாருக்கிட்டையாவது போய் சொன்ன அதுக்கப்புறம் நீ உடனே நிரந்தர செடி ஆயிருவ இத யாருக்கிட்டையும் சொல்ல கூடாது சொன்னா பிரச்சனை உனக்கு தான் இறந்து போற வாய்ப்பும் உனக்கு இருக்கு போ இங்க இருந்து போ ஓடி போ அத கேட்டதும் பப்பு அங்க இருந்து ஓடி போறான் அவன் வேகமா ஓடி வந்ததுல பாரு பக்கத்துல இருந்த கால மேல மோதிடுறான் காலா பப்பு கீழே விழாம தடுத்து நிறுத்திடுறான் அதுக்கப்புறமா பப்புவை கூட்டிக்கிட்டு நாலு பேரும் வீட்டை நோக்கி போறாங்க பகல் நேரத்துல எல்லாம் ஒரு மனிதனா பப்பு நல்லா உணவருந்தி விளையாடி சந்தோஷமா இருந்தான் ஆனா இரவு நேரத்துல அவங்க வீட்டு வாசல்லயே மரமா மாறி நின்னுடுவான் இரவு நேரத்துல பப்புவ அவங்க அம்மா தேடினாங்க அவனோட அறையில போய் பார்த்தாலும் அவன் அங்க இல்ல அடடா இந்த பப்பு இருக்கால இவனுக்கு நாள் பூரா விளையாண்டாலும் பத்தவே பத்தாது இரவு நேரத்திலே அவனுக்கு விளையாடணும் இந்த இரவு நேரத்துல அவன் எங்க போயிருக்கான்னு தெரியலையே அவன் இன்னைக்கு வரட்டும் அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்ற ராத்திரி முழுக்க பப்பு ஒரு செடியா அவங்க வீட்டு வாசல்லயே செடிகளோட செடிகளா இருந்தான் எந்த நிமிஷத்துல அவன் மேல சூரிய ஒளி படுதோ அந்த நிமிஷமே அவன் பப்புவா மாறி வீட்டுக்குள்ள வந்தான் அவனை பார்த்ததும் அவங்க அம்மாக்கு பயங்கர கோவம் இரவு முழுக்க எங்க இருந்த மதிய முழுக்க விளையாண்டது உனக்கு பத்தாதா நான் எப்படிமா இத உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நான் இரவு முழுக்க செடியா இருந்தேன்னு எப்படி உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் ஏ நீ எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற நான் இதை எப்படிமா உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நான் சொன்னேன்னா நான் செடியாவே இருந்துருவேன் அப்புறம் நான் இருக்கவே மாட்டேன் என்ன நீங்க நிரந்தரமா தொலைச்சிடுவீங்க பப்பு அவங்க அம்மா கிட்ட உண்மைய சொல்லவே இல்ல அம்மா கோவம் தாங்க முடியாம கத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அமைதி ஆயிட்டாங்க அவன் அவங்க அம்மாவை விட்டு எங்கயும் போகவே இல்ல அவனோட நண்பர்கள் வந்து அவனை விளையாட வர சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அவங்க கூடவும் அவன் போகல இத பார்த்தா அவங்க அம்மாக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது என்ன பப்பு நீ இவ்வளவு நல்லவன் ஆயிட்டியா நான் உன்கிட்ட கோவப்பட்டது உன்னை இவ்வளவு பாதிச்சிருக்கா வெளியே விளையாட கூட போக மாட்டேங்கிற இல்லம்மா 
நான் உங்க கூடயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நால ஒரு நாள் நான் உங்க கூட இருப்பனா இருக்க மாட்டேன் நானு கூட எனக்கு தெரியாது சரி அப்போ அதுவும் நல்லதுதான் இன்னைக்கு நாள் முழுக்க நீ வீட்லயே இருந்துரு விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கில்லி தண்டால் விளையாடுறதுக்கு நீ தாராளமா வெளியே போகலாம் அன்னைக்கு பகல் முழுக்க அவங்க அம்மாவோடவே அவன் முழு நேரத்தையும் கழிச்சான் அத பார்த்ததும் அவங்க அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல உணவுகளா சமைச்சு அவனுக்கு பரிமாறுறாங்க அவனும் ரொம்ப சந்தோஷமா சாப்பிட்டு தன்னோட அறைக்கு போய் படுத்து தூங்குறான் எழுந்திருக்கும் போது சூரியன் மறைய ஆரம்பிச்சிருந்தது அதனால அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சான் அத பாத்த அவங்க அம்மா அவனை கூப்பிட்டாங்க பப்பு இப்ப நீ எங்க கிளம்புற இன்னைக்கு பகல் முழுக்க வீட்டுலதான் இருந்தான் சரி பரவாயில்ல கொஞ்சம் வெளியே போய் விளையாண்டுட்டு வரட்டும் ஆனா பப்பு நிக்காதனால சரி பரவாயில்ல அவன் திரும்ப வந்துருவான்னு அவனை விட்டுட்டாங்க ஆனா ராத்திரி ஆன பிறகும் அவன் வராததுனால அம்மாக்கு ஒரே குழப்பம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு குழப்பத்தோட கோபமும் வந்துச்சு சரி தன்னோட மகன் எங்கதான் போயிருப்பான்னு அவனை தேடி ஊர் முழுக்க நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அவனை எங்குமே அவங்களால பாக்க முடியல பாவும் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க பையன் அவங்க வீட்டு வாசல்ல ஒரு செடியா நிக்கிறான்னு அப்புக்கு அவங்க அம்மா தன்னை தேடி இப்படி அலையறத பார்த்து ரொம்ப கவலையா இருந்தது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா காத்துட்டு இருந்தான் சூரிய ஒளியும் அவன் மேல பட்டுச்சு அது பட்ட உடனே அவன் மறுபடியும் பப்புவா மாறி வீட்டுக்குள்ள வந்தான் அவன் வரத பார்த்ததும் அவங்க அம்மாக்கு பயங்கர கோவம் வந்துச்சு ராத்திரி எல்லாம் நீ எங்க போயிருந்த உன்கிட்டதான் கேக்குற ராத்திரி நீ எங்க போயிருந்த எப்படிமா சொல்லுவேன் நான் இத உங்க கிட்ட சொல்ல முடியாதேமா ஏ நீ எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா ரூம்குள்ள அவனை விட்டு கதவை பூட்டிடுறாங்க ராத்திரி முழுக்க நான் உன்னை இந்த அறையிலேயே வச்சு பூட்டி வைக்கிறேன் நீ இதை விட்டு எப்படி வெளியே போறேன்னு நானும் பாக்குறேன் அவங்க அம்மா ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல காலா வந்து பப்புக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான் இத கேட்ட அவங்க அம்மாக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு காலா இத நீ ஏன் என்கிட்ட இவ்வளவு நேரம் சொல்லாம இருந்த அம்மா நான் என்ன நினைச்சேன்னா உங்ககிட்ட சொன்னா அவன் எப்பயுமே செடியாயிருவான்னு நினைச்சேன் எனக்கு இன்னைக்குதான் ஒரு விஷயம் தோணுச்சு அந்த மாயா ஜாலக்கார நீ இந்த விஷயத்த சொன்னாதான் நீ செடியாயிருவேன்னு சொன்னாரு ஆனா நான் தானே கண்டுபிடிச்சேன் அதான் நானே வந்து சொல்லிட்டேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க ஒண்ணு மட்டும் யாவும் வச்சுக்கோங்க செடியா மாறின பப்புவ நீங்க எப்படியாச்சு கண்டுபிடிச்சு செடியா மாறின பப்புவ நீங்க பிடிங்கிட்டீங்கன்னா அவன் மனுஷனாயிடுவான் இல்லைன்னா எப்பவுமே செடியாதான் இருப்பான் திரும்பவும் உங்களுக்கு அவன் எப்பவுமே கிடைக்க மாட்டான் இத கேட்ட அவங்க அம்மாக்கு ரொம்பவும் கவலை ஆயிடுச்சு உடனே வெளியில போய் வீட்டு வாசல்ல இருக்கிற எல்லா செடியையும் ஒத்து பார்த்தாங்க அவங்க எங்க தேடியும் அதுல எந்த செடியா பப்பு நிக்கிறான்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல இதுல என்னோட பப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுவே தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சது காலையில பப்பு வீட்டுக்கு வந்ததும் அவங்க அம்மா அன்பா நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா பப்பு கிட்ட அவங்களால நேரடியா இத பத்தி கேக்க முடியல அவன் எந்த செடியான்னு நிக்கிறான்னு கேட்டா அவன் வருத்தப்படுவான் இல்லையா அடுத்த நாள் ராத்திரி அவங்க வீட்டு வாசல்ல இருக்க எல்லா செடியையும் அவங்க உத்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இந்த மாதிரி அவங்க நோட்டம் இடுறதுதான் அவங்களுக்கு நல்லது செய்ய போதுன்றது அவங்களுக்கே தெரியல அவங்க நல்ல நோட்டம் இட்டதுல ஒரு செடி வித்தியாசமா இருக்கிறத அவங்க கவனிச்சு அத பிடிங்க எரிஞ்சாங்க அந்த செடிய பிடுங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த செடி பப்புவா மாறிட்டான் பப்புவ பார்த்த உடனே அவங்க அம்மாக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல பப்புவும் சந்தோஷம் ஆயிட்டான் பப்பு என் செல்லும் அம்மா அம்மா நீங்க எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்கிற இத்தனை செடியில என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க எனக்கு அதுதான் குழப்பமா இருக்கு மண்ணை வச்சுதான் கண்டுபிடிச்சேன் மண்ணை வச்சா ஆமா இந்த எல்லா செடிகளும் நாள் பூரா இங்கேயேதான் இருக்கும் ராத்திரி செடியாகி அடுத்த நாள் காலையில மனுஷனா மாறிடுற பகல் நேரத்துல காத்து வீசறதுனால கீழே இருக்கிற மண்ணு புழுதி எல்லாமே இல மேல படிஞ்சு அந்த இலைகள்லாம் தூசியோட இருக்கும் ஆனா இந்த செடியில மட்டும் எந்த தூசியும் இல்லாம இருந்துச்சு பகல் முழுக்க எந்த தூசியும் இல்லாம இந்த செடி தான் இருந்துச்சு அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுகிட்டேன் இதுதான் என்னோட பப்புன்னு என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன் காலாதான் எனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னா மகனே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீ நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ எப்பவுமே நமக்கு தெரியாத எந்த ஒரு இடத்துலயும் நம்ம சேட்டைகள் பண்ணவே கூடாது மத்தவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கவே கூடாது அப்புறம் அதுவே உன்னோட வாழ்க்கைக்கு பிரச்சனையா ஆயிடும் 